শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত এই আয়োজনে স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের সবাইকে আমি দেবাশিস রঞ্জন সরকার বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছ মাস বাড়ানোর সুপারিশ করেছে আইন মন্ত্রণালয় জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক টেলিফোনে তিনি জানিয়েছেন শর্ত সাপেক্ষে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ আরও ছ মাস বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে সেই চিঠি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন আইনমন্ত্রী এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন আইন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে পরীক্ষা নিরীক্ষান্তে যেটা যেই পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মানে ই হবে সেইখানে প্রেরণ করব আমরা দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিমান বাহিনীর সক্ষমতা বহুগুণ বেড়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাহিনীর বহরে গ্লোব জি একশো বিশ টিপি প্রশিক্ষণ বিমান সংযোজন উদ্বোধন করে এই মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী তার আশা ভবিষ্যতে বিশ্বের আধুনিক আরও যুদ্ধ সরঞ্জাম যুক্ত হবে এই বাহিনীতে প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়ারও তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী এর আগে বর্ণাঢ্য অ্যারোনেটিক্যাল ডিসপ্লে প্রদর্শন করে বিমান বাহিনী বহরের নতুন প্রশিক্ষণ বিমান অনুষ্ঠান শেষ হয় জাতীয় স্লোগানের মধ্যে দিয়ে যদি কখন আমরা আক্রান্ত হই আমাদের সেই দক্ষতা অর্জন করতে হবে নিজের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার সেভাবে আমাদের সবসময় প্রযুক্তিগত শিক্ষা যুদ্ধের শিক্ষা সব শিক্ষাই আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং সেই জন্য আমি সবসময় প্রশিক্ষণকেই বেশি গুরুত্ব দিই ঢাকা চট্টগ্রাম সহ সারা দেশের মানুষের জন্য বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিতে কাজ করছে সরকার এই জন্য বৃষ্টির ও নদীর পানি সংরক্ষণের তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন ভূগর্ভস্থ পানির উপর চাপ কমাতে হবে বাড়াতে হবে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার প্রধানমন্ত্রী বলেন পরিবেশ ও প্রাণ বৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে নদীর পানি যাতে কিছুতেই দূষিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এ সময় চট্টগ্রাম ও আশেপাশের এলাকার মানুষের উন্নয়ন নিয়ে সরকারের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা জানান প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম ঢাকা বলে না সমগ্র বাংলাদেশে প্রত্যেকটা উপজেলা ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত যেন পরিশুদ্ধ পানি মানুষ পান করতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি এ কাজ অব্যাহত আছে অন্তত বলতে পারি যে এখন প্রায় নব্বই ভাগ মানুষই পরিশুদ্ধ পানি পেতে পারে ঢাকা রিয়াত কাস্টমস ম্যানেজমেন্ট চুক্তি ও দুদেশের ফরেন সার্ভিস একাডেমির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক শুরু হয়েছে সকালে হোটেল সোনার গায়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন ও সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক শেষে এই চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক শুরু হয় বৈঠক শেষে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন হজ ভিসা শতভাগ বাংলাদেশে সম্পন্ন করতে সৌদি আরবকে অনুরোধ করা হয়েছে এ সময় সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন ঢাকা ও সৌদি আরব ভবিষ্যতে নিরাপত্তা ও বহুজাতিক সম্পর্ক আরও জোরদারে কাজ করবে জানান জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক বাজার স্থিতিশীল রাখতে প্রয়োজনীয় সব উদ্যোগ নেবে সৌদি significant interest from the Saudi companies to be present here in Bangladesh and we are working together with our partners uh, to expand that cooperation and to expand the potential that exists for our two countries. They provided the vaccines to everyone, legal or illegal does not matter. And even during the COVID, there are a number of, you know, the Bangladeshi workers, there was no, never been there was any stoppage of the uh, flow of Bangladeshi laborers to, we are thankful to them. এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ঢাকা সফররত সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন তিনি এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড আব্দুল মোমেন সহ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও গণভবনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া সৌদি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি রাষ্ট্রদূত সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা আওয়ামী লীগ সরকারের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই বরং তারা প্রতিনিয়ত মানুষকে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে এমন অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মানিকগঞ্জের ঘিউরে বিএনপির প্রয়াত মহাসচিব খন্দকার দেলোয়ার হোসেনের এগারোতম মৃত্যু বার্ষিক উপলক্ষে আয়োজিত দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন পরিকল্পিতভাবে দেশকে দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে পরিণত করা হয়েছে মির্জা ফখরুল বলেন বিএনপির চলমান আন্দোলনে বর্তমান সরকারকে হটিয়ে জবাবদিহিমূলক সরকার গঠন করতে হবে আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো কমিশনই সুষ্ঠু নির্বাচন করতে পারবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি তাই নির্বাচনকালীন সময়ে নিরপেক্ষ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এই সরকার বাংলাদেশের সমস্ত সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এই সরকার বাংলাদেশের মানুষকে একটা ভয়াবহ 
একটা অবস্থার দিকে ঠেলে দিয়েছে আজকে দেখেন না জিনিসপত্রের দাম কত বেড়েছে চালের দাম বেড়েছে তেলের দাম বেড়েছে সয়াবিন তেলের দাম কমাতেই পারে না বাড়তেই আছে সরকার নিয়ন্ত্রণ করার কোনো ক্ষমতা নেই দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে ক্ষোভ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ সকালে সিলেটে জেলা ও মহানগর শাখার আয়োজিত মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই ক্ষোভ জানান এই সময় তিনি বলেন আগামী নির্বাচনে তিনশো আসনেই প্রার্থী দেবে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ বিএনপির বিকল্প হিসেবে লাঙলের প্রার্থীকে ভোট দেবে মানুষ কারণ তাদের মধ্যে ক্ষমতার পালা বদলে মানুষের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি নেতাদেরকে কর্মীদেরকে আমরা একটু সংগঠিত করতে পারি একটু ঐক্য মতের মধ্যে আনতে পারি তাহলে মনে আগামী নির্বাচনে আমরা যে যা চাই কাঙ্ক্ষিত ফলটা আমরা পাবো হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানি বেড়েছে প্রতিদিন আমদানি হচ্ছে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ ট্রাক পেঁয়াজ আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় দাম কমতে শুরু করেছে বাজারে সেই সাথে পেঁয়াজের বেচা কেনা বেড়েছে বন্দরের পাইকারি বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজ সাত থেকে নয় টাকা কমে এখন মান ভেদে বিক্রি হচ্ছে বাইশ থেকে আঠাশ টাকায় আর ইন্দোর জাতের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে বাইশ থেকে পঁচিশ টাকা এবং নাসিক জাতের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ থেকে আঠাশ টাকা ধরে এদিকে পেঁয়াজের আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং দাম কমে আসায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাইকারি ক্রেতারা হিলি বন্দরে বাজার খুব সহনীয় পর্যায়ে আছে আমদানি ভালো আছে যদি আমদানি এরকম স্বাভাবিক থাকে তাহলে আশা করা যাচ্ছে যে বাজার রমজানের মাস আসতে আসতে সহনীয় পর্যায়ে চলে আসবে রাজধানীর বাড্ডায় আফ্রোসা সুলতানা হত্যার মূল আসামি হৃদয় ব্যাপারীকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ ডিবি দুপুরে মিডিয়া সেন্টারে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানায় ডিবির প্রধান এ কে এম হাফিজ আক্তার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামি হত্যাকাণ্ডের বিষয় স্বীকার করে নেয় টাকা পয়সার লোভে আফ্রোজাকে হত্যা করে বলে জানান ড্রাইভার হৃদয় তার কাছ থেকে আফ্রোজার কানের দুল চেইন ও চাকু উদ্ধার করা হয়েছে ভিক্টিম এখানে একটু টালমাতাল হওয়া অবস্থায় তাকে ধরে গলা কেটে সে কাজটি করে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় তো যেহেতু তার পরপর তার মনে হয়েছিল তার কাছে অনেক টাকা পয়সা আছে কিন্তু দুঃখজনক এটাই যে মহিলটি মারা গেল এবং তার বাড়িতে তেমন কিছু একটা পায়নি সে ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভে পঁয়ত্রিশ ঘন্টার কারফিউ চলাকালেই হচ্ছে ভারী গোলাবর্ষণ শহর জুড়ে চলছে রুশ ট্যাঙ্ক আর যুদ্ধ বিমানের অভিযান প্রেসিডেন্সিয়াল ভবনের কাছাকাছি অন্তত চারটি গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুতরের স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে রুশ বাহিনী পশ্চিমাঞ্চলে পনেরো তলা একটি ভবনে কয়েক দফা মিসাইল হামলা চালানো হয় এতে চারজনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে শহর কর্তৃপক্ষ দগ্ধ আহত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন সাতচল্লিশ বাসিন্দা এছাড়া রাজধানীর মেট্রো স্টেশনেও রাত ভর চলে গোলাবর্ষণ কিয়েভের খুব কাছেই সামরিক অস্ত্র ভান্ডার ছিল রুশ বাহিনীর হামলা টার্গেট পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত শহরবাসীকে বাংকার এবং নিরাপদ আশ্রয়স্থলে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন কিয়েভের মেয়র প্রত্যেকেই ক্ষুব্ধ রাজধানীর কোনো বাসিন্দাই কিয়েব ছাড়তে চান না সবাইকে বলবো বাংকারে আশ্রয় নিন নিরাপদ অবস্থানে থেকে রুশ সেনাবহরের বিরুদ্ধে গড়ে তুলুন প্রতিরোধ লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনে অস্ত্র দেবে সরকার বেসামরিক মানুষদের ওপর যে নারকীয় হত্যাযোগ্য চালাচ্ছে রাশিয়া এটা স্পষ্টভাবে আন্তর্জাতিক অপরাধ পুতিন প্রশাসনকে বিচারের মুখোমুখি হতেই হবে ইউক্রেনের অবরুদ্ধ বন্দর নগরী মারিওপোলের একটি হাসপাতালে চারশো রোগী চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীকে জিম্মি করে রেখেছে রুশ সেনাবাহর মঙ্গলবার শহর কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করে এই তথ্য অবশ্য তারা বর্তমানে কি অবস্থায় রয়েছেন সেটি জানা যায়নি মারিওপোল প্রশাসনের দাবি চলমান অভিযানে প্রাণ হারিয়েছেন শহরের একুশোর বেশি বাসিন্দা প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে এমনটাই প্রশাসনের সংখ্যা যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় সংগ্রহ করা যাচ্ছে না সঠিক তথ্য অভিযানে শুরু থেকেই চারপাশ থেকে ঘেরাও করা হয় আজব সাগর তীরে শহরটিকে বেরোতে পারেনি মারিওপোলের কোনো বাসিন্দা বন্দর নগরীটি দখলে নিতে পারলে ক্রাইমিয়া থেকে সরাসরি স্থল সীমান্ত স্থাপন করতে পারবে রাশিয়া এদিকে ইউক্রেন হারাবে কৃষ্ণ সাগরের সাথে সব যোগাযোগ ইউক্রেনে সাময়িক অস্ত্রবিরতির সুযোগে বিভিন্ন শহর থেকে সরিয়ে নেওয়া হলো আরও ত্রিশ হাজারের মতো মানুষকে মঙ্গলবার এই তথ্য প্রকাশ করে আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আইসিআরসি 
জানায় মানবিক করিডর দিয়ে সামি শহর থেকেই উদ্ধার হয়েছে সর্বাধিক মানুষ শতাধিক বাসের মাধ্যমে এসব বাসিন্দাকে সরানো হয় লুবনি এলাকায় পরে রেড ক্রসের সহযোগিতায় তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর সীমানার দিয়ে আসা হবে জাতিসংঘের শরণার্থী বিশ্ব কমিশন ইউএনএইচসিআর এর তথ্য অনুসারে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলো আশ্রয় নিয়েছেন 30 লাখের বেশি শরণার্থী রাশিয়া ইউক্রেন অস্ত্র বিরোধিতে মধ্যস্থতার চেষ্টার মস্কো সফরে যাচ্ছেন তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার নিজেই এই তথ্য জানান তুর্কি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান জানান বুধবার মস্কোয় রুশ প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করবেন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেপ লুত কাবুসগুল পরদিন ইউক্রেন সফরে যাবেন তিনি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই সংকট সমাধানে তৎপরতা শুরু করে তুরস্ক বুঝছি স্যার একদম ক্লিয়ার সেরা আর বিশ্ব সেরার মধ্যে অনেক তফা সত্যই বাংলাদেশ অনেক আগায় গেছে জিপিএইচ কোয়ান্টুম ইউক্রেনকে সহায়তায় নিশ্চিত হল যুক্তরাষ্ট্রের এক হাজার তিনশো ষাট কোটি ডলার বরাদ্দ মঙ্গলবার সহায়তা বিলে স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সাময়িক সামরিক ও মানবিক সহায়তায় ব্যয় হবে এই অর্থ তবে বরাদ্দকৃত তহবিলের ব্যবহার নিয়ে পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত জানানোর কথা বলেছেন বাইডেন এই তহবিলকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দেন তিনি রুশ ইউক্রেন যুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও শুরু থেকেই নেইটোর মাধ্যমে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে হোয়াইট হাউস জোটের নেতাদের সাথে আলোচনায় আগামী সপ্তাহের ব্রাসেলস সফরে যাবেন জো বাইডেন সড়কে দ্রুত গতিতে ছুটছিল প্রাইভেট কার হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা দেয় পাশের ভবনে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে ধরা পড়েছে সেই ভয়াবহ দৃশ্য দুর্ঘটনাস্থল রাজশাহীর কাটাখাল এতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আকাশ নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন আহত অপরজন সজীবের অবস্থাও গুরুতর সকালে পুঠিয়া থেকে রাজশাহী যাচ্ছিল গাড়িটি পথে কাটাখালি পাটকলের সামনে পৌঁছলে চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে ঘটে দুর্ঘটনা আহতদের উদ্ধার করে নেওয়া হয় রাজশাহী মেডিকেলে দ্রুত গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছে পুলিশ এদিকে কিশোরগঞ্জের ভৈরবে অটো রিকশা দুর্ঘটনায় শিক্ষার্থী সহ দুজন মারা গেছেন বুধবারও গেল কয়েক দিনেই প্রতিচ্ছবি সকাল থেকেই রাজধানী জুড়ে তীব্র যানজট চরম দুর্ভোগে কর্মজীবীরা পুরো দমে শ্রেণীকক্ষে পার্টনার শুরুর পর থেকেই রাস্তায় যাত্রী সংখ্যা বেড়ে গেছে পাশাপাশি মেট্রো রেল ঢাকা উড়াল সেতু বিভিন্ন স্থানে সড়ক নির্মাণ ও প্রশস্তকরণ কাজের জন্য চলাচলের রাস্তা কমে গেছে রাজধানীতে যার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে যানজট বেলা বাড়ার সাথে সাথে রোদের তীব্রতায় সড়কে চলাচলকারীদের ভোগান্তিও বাড়ছে রাজধানীর কুড়িল বিশ্ব রোড পল্টন মতিঝিল বেইলি রোড বাড্ডা রামপুরা এবং নতুন বাজার এলাকায় যানবাহনের জটলা দীর্ঘ এছাড়াও ফার্মগেট মোহাম্মদপুর ধানমন্ডি এলাকাতেও চিত্র একই নিরাপত্তাহীনতায় খাগড়াছড়ির দিঘি নালায় বন্ধ রয়েছে যানবাহন চলাচল এতে খাগড়াছড়ির দিঘি নালা রুট ও উপজেলার অভ্যন্তরীণ সড়কে যাত্রীবাহী যান চলাচল করছে না তবে সাজেকগামী পর্যটকবাহী যান চলছে পরিবহন মালিক শ্রমিকরা বলেন মঙ্গলবার বিকেলে দিঘি নালার বাবুছড়ায় বাসে আগুন দেওয়ার পর থেকেই শ্রমিকদের মাঝে ভয় কাজ করছে প্রায় তিন মাস পরে দেশে করোনায় মৃত্যু সংখ্যা শূন্য চব্বিশ ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে একশো দুশো সতেরো জনের শরীরে এ পর্যন্ত মোট প্রাণ হারিয়েছেন উনত্রিশ হাজার একশো বারো জন শনাক্তের হার এক দশমিক পাঁচ চার শতাংশ এ সময় নমুনা পরীক্ষা হয়েছে চোদ্দ হাজার উনপঞ্চাশটি এ পর্যন্ত দেশে করোনা শনাক্ত হয়েছে উনিশ লাখ উনপঞ্চাশ হাজার নশো বিয়াল্লিশ জনের এদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন আঠারো লাখ চৌষট্টি হাজার চারশো আট জন আর গত চব্বিশ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন এক হাজার ছশো জন এখন থেকে করোনা টিকার দ্বিতীয় ডোজের চার মাস পরই বুস্টার ডোজ দেয়া যাবে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালে চার মাস শেষে এস এম এস না পেলেও কেন্দ্রে গিয়ে কার্ড দেখিয়ে টিকা নেওয়ার সুযোগ থাকবে সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে এক অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান মন্ত্রী এছাড়া প্রথম দ্বিতীয় ও বুস্টার ডোজ মিলে সতেরো মার্চ থেকে মাসও ব্যাপী করোনা টিকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে জাহিদ মালেক জানান এই কর্মসূচির মাধ্যমে তিন কোটি মানুষকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা হয়েছে আর ডব্লিউএইচওর নির্দেশনা পেলেই বারো বছরে কম বয়সী শিশুদের টিকা দেয়া শুরু হবে এখন পর্যন্ত বাইশ কোটি ডোজ টিকা দেয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী 
দ্বিতীয় বুস্টার ডোজের অনুমোদন দিতে যুক্তরাষ্ট্রের ওষুধ নিয়ন্ত্রক সংস্থার কাছে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানিয়েছে ফাইজার এন্ড বায়োএনটেক মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে জানানো হয় এই তথ্য জানায় 65 বছর বা তার বেশি বয়সীদের জন্য চতুর্থ ডোজের অনুমোদন চেয়েছে তারা ইসরায়েলের দুটি গবেষণায় দেখা গেছে দ্বিতীয় বুস্টার ডোজ শক্তিশালী অ্যান্টিবডি তৈরি করে করোনার বিরুদ্ধে এর মধ্যে ইসরায়েল ও বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ দ্বিতীয় বুস্টার ডোজের অনুমোদন দিয়েছে চীনে আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ গেল চব্বিশ ঘন্টায় দেশটিতে পাঁচ হাজারের বেশি মানুষের শরীরে শনাক্ত হয়েছে করোনা এদের মধ্যে সাড়ে তিন হাজার স্থানীয়ভাবে সংক্রমিত গেল দু বছর কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখলেও সম্প্রতি আটাশটি অঞ্চলে ছড়িয়েছে অমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট সংক্রমণ ঠেকাতে আবারও কঠোর লকডাউন ঘোষণা করেছে চীনা প্রশাসন দেশটিতে বর্তমানে ঘরবন্দি তিন কোটিরও বেশি মানুষ পরিস্থিতি মোকাবেলায় এরই মধ্যে হাসপাতালের বেড সংখ্যা বাড়াতে শুরু করেছে কর্তৃপক্ষ বাড়িয়েছে গণহারে করোনা পরীক্ষাও করোনা সংক্রমণ কমায় নির্ধারিত সময়ের আগেই সীমান্ত ফুলিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউজিল্যান্ড সরকার বুধবার এই ঘোষণা দেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডন জানায় এপ্রিল মাস থেকেই পর্যটকদের জন্য উন্মুক্ত হবে নিউজিল্যান্ডের সীমান্ত তবে শুরুতেই শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা পাবে এই সুযোগ মে মাস থেকে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য কানাডা সহ বেশ কয়েকটি দেশের পর্যটকরাও ভ্রমণ করতে পারবে নিউজিল্যান্ডে তবে নিতে হবে দুই ডোজ ভ্যাকসিন ইউক্রেনে রুশ আগ্রাসনে প্রাণ হারিয়েছে প্রায় একশো শিশু মঙ্গলবার কানাডার পার্লামেন্টে দেয়া ভাষণে এই কথা বলেন প্রেসিডেন্ট ভোলদেমির জেলেন্সকি অধিবেশনের ভার চলে যোগ দেন তিনি দাবি করেন স্কুল হাসপাতাল সহ সর্বত্র হামলা চালাচ্ছে রাশিয়া মন্দননগরী মারিওপোলের জনগণের দুর্ভোগের তথ্য তুলে ধরেন জেলেন্সকি জানান যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে শহরটিতে তৈরি হয়েছে খাবার ও পানির তীব্র সংকট চলমান সংকটে কিএফকে সমর্থনের আহ্বান জানান অটোয়ার প্রতি জেলেন্সকির ভাষণের শুরু ও শেষে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান কানাডার আইন প্রণতারা ইউক্রেনে খুব শীঘ্রই জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী মিশন পাঠানো প্রয়োজন মঙ্গলবার ভোলদেমির জেলেন্সকির সাথে বৈঠকে এই তাগিদ দেন পোল্যান্ড চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভয়াবহ যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই ট্রেন যোগে কিয়ে পৌঁছান এই তিন নেতা তাদের স্বাগত জানিয়ে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বলেন বন্ধু প্রতিম প্রতিবেশীরা সমর্থন থাকলে লড়তে কোনো সমস্যা নেই তিন সরকার প্রধান কিয়েভের সফরকে ইউ এর মিশন হিসেবে আখ্যা দিলেও সেটি স্বীকার করছে না জোর বরং বিবৃতিতে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে এটি তাদের ব্যক্তিগত সফর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর উপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করল রাশিয়া নিষেধাজ্ঞার তালিকায় আরও রয়েছে শীর্ষস্থানীয় মার্কিন রাজনৈতিক কূটনীতিকরা যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লেনকেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী লয়েড অস্টিন সিআইএ প্রধান উইলিয়াম বার্নস এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জ্যাক সুলিভান এছাড়া রুশ বিরোধী মন্তব্যের জেরে ডেমোক্রেটিক নেতা হিলারি ক্লিনটনের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে রাশিয়া রাশিয়ার ফুটবলের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রেখেছে উয়েফা মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক ক্রিয়া আদালতের সাথে সভা শেষে এমন সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় গত ফেব্রুয়ারি মাসে সব ধরনের ফুটবল থেকে রাশিয়া জাতীয় দল ও ক্লাবগুলোকে নিষিদ্ধ করে উয়েফা ফলে কাতার বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের প্লে অফ থেকে বাদ পড়ে দেশটির ফুটবল দল এদিকে নারী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকেও বাদ পড়ে রাশিয়া নারী ফুটবল দল ওয়ান ডে সিরিজে আন্ডার ডক হিসেবে মাঠে নামবে বাংলাদেশ বলছেন হেড কোচ রাসেল ডোমিং ও বাউন্সি কন্ডিশনের সাফল্য পেতে ব্যাটারদের প্রথম বিশ্ববার ভালো করতে হবে মনে করছেন এই প্রোটিয়া কোচ সেই সাথে পেস বোলাররাও হতে পারেন জয়ের নায়ক বিশ্বাস তার বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট নয় বরং আইপিএল খেলবেন দক্ষিণ আফ্রিকার তারকা ক্রিকেটাররা বোর্ডকে সেই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন রাবাদা এনগিদিরা এর আগে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট খেলার বিষয়টি ক্রিকেটারদের উপর ছেড়ে দেয় দেশটির বোর্ড বিসিসিআইয়ের সঙ্গে এই নিয়ে চুক্তি আছে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট বোর্ডের চুক্তি অনুযায়ী আইপিএলের জন্য ক্রিকেটারদের অনাপত্তিপত্র দেয়া ও এই সময়ে সিরিজ আয়োজন না করার সমঝোতা আছে বোর্ডের তবে এবারের আইপিএলের দৈর্ঘ্য বেড়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছে বোর্ড এশিয়া কাপ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং আর্চারি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে জয় দিয়ে শুরু করেছেন বাংলাদেশের তারকা আর্চার রোমান সানা থাইল্যান্ডের ফুকেটে ফিলিপিন্সের প্রতিপক্ষ নিগেল কুলেন গার্সিয়ার বিপক্ষে ছয় চার সেইটে জয় পান তিনি বাংলাদেশের আরেক প্রতিনিধি রুবেলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি থাইল্যান্ডের চাই সিল্প ফনথার কন ছয় শূন্য সেটের প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ড নিশ্চিত করেন এই আর্চার নারীদের কম্পাউন্ড এককে জয় দিয়ে শুরু করেছেন রোকসানা আক্তার ও শ্যামলী রায়
বিশ মার্চ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষার্থীদের একযোগে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হবে সন্তানদের ভরা পেটে স্কুলে এনে এই ওষুধ খাওয়াতে অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী সকালে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রক শাখার এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী বলেন পাঁচ থেকে ষোলো বছর বয়সে সবাইকে এই কৃমিনাশক সেবনের আওতায় আনা হবে এর মধ্যে দিয়ে প্রায় চার কোটি শিশু সেবার আওতায় আসবে বলে আশা করছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর যারা স্কুলে যায় না কিংবা ভাসমান শিশু সবাইকে কৃমিনাশক খাওয়াতে বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে সংশ্লিষ্টরা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন কৃমির পুনঃসংক্রমণ রোধ করতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার জরুরি চট্টগ্রামের হালি শহরে পঞ্চম শ্রেণী পড়ুয়া শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় ধর্ষক আলমগীরকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব বুধবার ভোরে ধামরাই থেকে আলমগীরকে আটক করা হয় র্যাব জানায় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধর্ষণ ও হত্যার বিষয়টি স্বীকার করেছে আলমগীর গত তেরো তারিখ আলমগীর কৌশলে শিশুটিকে তার বাসায় ডেকে নিয়ে ধর্ষণ ও হত্যা করে র্যাব আরও জানায় আলমগীর যৌন বিকারগ্রস্ত একাধিক বিয়ে ও মেয়ে শিশুকে নির্যাতনের অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে আজকে ভোরে সেই ধর্ষক সেই নরপিশাস আলমগীরকে ধামরাই এলাকা থেকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে আমাদের কাছে এই ধর্ষণ এবং হত্যার সাথে জড়িত থাকার ব্যাপারে জানিয়েছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এস তাহের আহমেদ হত্যা মামলার রায় পাঁচ এপ্রিল যুক্তিতর্ক উপস্থাপন শেষে রায়ের দিন ধার্য করে প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ আপিলে সব আসামির মৃত্যুদণ্ড চেয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ আসামিপক্ষের আইনজীবীদের দাবি আসামিদের কাছ থেকে জোরপূর্বক জবানবন্দি নেওয়া হয়েছে এছাড়া তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো প্রমাণও নেই তবে আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি বহাল চেয়েছেন এস তাহেরের পরিবার দু হাজার সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ডক্টর এস তাহের আহমেদ হত্যা মামলায় ডক্টর মিয়া মোহাম্মদ মহিউদ্দিন এবং মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন হাইকোর্ট অপর দুই আসামি আব্দুল সালাম ও নাজমুলের দণ্ড কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দিয়েছিলেন হাইকোর্ট দণ্ডিত চার আসামি বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন নাটোরের গুরুদাসপুরে পুত্রবধূ ধর্ষণ মামলায় শ্বশুর শাহিন খন্দকারকে গ্রেপ্তার করেছে র্যাব কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ফরহাদ হোসেন জানান মঙ্গলবার রাতে সিরাজগঞ্জের হাটি কুমরুল মোড় এলাকা থেকে শাহিনকে গ্রেপ্তার করা হয় সপ্তাহখানেক আগে ইট ভাটা শ্রমিক শাহিনের ছেলে ও ভুক্তভোগী নারীর বিয়ে হয় রোববার রাতে ওই নারী ঘরের বাইরে বের হলে তাকে ধর্ষণ করে শাহিন সোমবার তাকে দায়ী করে ধর্ষণ মামলা করে ভুক্তভোগী মেয়েটির মা তার আগেই গা ঢাকা দেয় অভিযুক্ত গাইবান্ধায় ব্যবসায়ী হাসান আলী হত্যা মামলার আসামির স্বজনদের সাথে আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত অডিও ফাঁসের ঘটনায় সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি তহিদুজ্জামানকে পুলিশ লাইন্সে ক্লোজড করা হয়েছে তহিদুজ্জামান মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি দেবদাস ভট্টাচার্য গত বছরের দশ এপ্রিল ব্যবসায়ী হাসান আলীর ঝুলন্ত মরদেহ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের বহিষ্কৃত নেতা মাসুদ রানার বাড়ি থেকে এই ঘটনায় মাসুদকে প্রধান আসামি করে মামলা হয় গত ষোলো জানুয়ারি তিন আসামিকে অভিযুক্ত করে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন তৎকালীন ডিবির ওসি তহিদুজ্জামান এর দুদিন পর তিনি সুন্দরগঞ্জ থানার ওসি হিসেবে যোগদান করেন হিজাব পরায় নিষেধাজ্ঞার বিধান জারি রেখে কর্ণাটকের আদালতের দেয়া রায়ের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠছে বহু ভারতের বহু মানুষ মঙ্গলবার প্রতিবাদ জানাতে রাজপথে নামে চেন্নাইয়ের মানুষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করে শিক্ষার্থী সহ কয়েকশো মানুষ হিজাব পরা নিষিদ্ধের রায়ের সমালোচনা করেন তারা স্লোগান দেন ব্যানার প্লেকার্ড হাতে হিজাব ছাড়া কলেজে না ফেরার কথা জানিয়েছে অনেক ছাত্রী সংবিধান অনুযায়ী মুসলিমদের ধর্মীয় চর্চার সুযোগ রয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের ভারতের প্রায় তেরো শতাংশ জনগোষ্ঠী মুসলিম মঙ্গলবার কর্ণাটকের আদালতের দেয়া রায়ে বলা হয় হিজাব পরা বাধ্যতামূলক ধর্মীয় অনুশাসন নয় এই রায়ের ফলে খারিজ হয়ে যায় হিজাব নিষিদ্ধের বিপক্ষে উচ্চ আদালতের দাখিল করা পাঁচটি পিটিশন গত বছর সেনা অভ্যুত্থানের পর থেকেই মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের শিকার কমপক্ষে ষোলোশো মানুষ আটকা আটক সাড়ে বারো হাজারের বেশি প্রায় সাড়ে চার লাখের মতো মানুষ হয়েছে বাস্তুচ্যুত এক কোটি চল্লিশ লাখের বেশি মানুষের জরুরি মানবিক সহায়তা দরকার হলেও তা প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে জাতিসংঘের এক প্রতিবেদনে উঠে আসে এসব ভয়াবহ তথ্য জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধ নিপীড়ন ও গণহত্যার অভিযোগ তুলেছে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিটি গত বছর ক্ষমতা দখলের পর থেকেই পদ্ধতিগতভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করছে মিয়ানমারের সেনারা যেগুলোর কিছু কিছু যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের সামিল মানুষের জীবনের মূল্যই দেয় না সেনারা 
চীনের মূল ভূখণ্ডের কাছে সামরিক মহড়া চালিয়েছে তাইওয়ান বুধবার স্থল ও নৌপথে মহড়ায় অংশ নেয় সেনারা এই বিষয়ে এখনও কোনো মন্তব্য করেনি জিনপিং প্রশাসন আকস্মিক এই মহড়াকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের অংশ বলে দাবি করেছে তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ইউক্রেনের রুশ আগ্রাসন শুরুর পর থেকেই সতর্ক অবস্থান রয়েছে তাইওয়ান নিজেদের সামরিক সক্ষমতার জানান দিতেই এই মহড়া বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তান টেস্টের চতুর্থ দিনে হাতুড়ি দিয়ে পিচ বাড়ি মারতে দেখা গেছে ওসি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে যে ভিডিও এরই মধ্যে কামিন্সের থর নামের ভাইরাল হচ্ছে নেট বিশ্বে মূলত টেস্টের প্রথম তিন দিন একক আধিপত্য দেখিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটাররা পাঁচশো ছয় রানের বিশাল লক্ষ্য তারা করতে যে মাত্র একশো আটচল্লিশ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তানের পর আবার চলতে থাকে ব্যাটারদের দাপট পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংসে বাবর আজম ও আবদুল্লাহ শফিকের কাউকে আউট করতে না পেরে হতাশায় ভোগেন অস্ট্রেলিয়ান বোলার ফিল্ডাররা তখন আম্পায়ারদের তত্ত্বাবধানে কামিন্স হাতুড়ি দিয়ে পিচে বাড়ি দেন যা দেখে বাবর আজম দায়িত্বে থাকা লোকদের ডাকেন কাজটি করতে কামিসের এই ভিডিও পিসিবি তাদের অফিসিয়াল পেজ থেকে কামিসের থর নামে আপলোড করেছে মুম্বাইয়ে হামলার শিকার হয়েছেন দিল্লি ক্যাপিটালসের টিম বাস আইপিএল এ শুরু হওয়ার আগেই আসরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখন প্রশ্নবিদ্ধ মুম্বাইয়ে এক রাস্তার ধারে রাখা ছিল দিল্লি ক্যাপিটালসের টিম বাস সেখানে অজ্ঞাতনামা পাঁচ ছয়জন লোক এসে হামলা চালায় বাসে আহাংচুরের চেষ্টা চালায় তারা তাদের পরিচয় সঠিক জানা না গেলেও ধারণা করা হচ্ছে তারা এম এন এস পরিবহন শাখার সদস্য বিষয়টি নিয়ে এফআইআর করা হয় মুম্বাই পুলিশের কাছে আগামী ছাব্বিশ মার্চ থেকে শুরু হবে আইপিএল এর পনেরোতম আসর সাতাশ মার্চ নিজেদের প্রথম ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সের মুখোমুখি হবে দিল্লি ক্যাপিটালস হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে থমকে যাওয়া ক্যারিয়ারের নতুন সূচনা হলো ডেনমার্কের মিডফিল্ডার ক্রিশিয়ান অ্যারিকসনের নেদারল্যান্ডস ও সার্বিয়ার সাথে প্রীতি ম্যাচের জন্য এরিকসনকে রেখেতেই সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ডেনমার্ক গত বছর ইউরোপে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাঠেই জ্ঞান হারান এরিকসন পরবর্তীতে তার শরীরে কার্ডিওভার্টার ডেফি ব্রিলাইটার বসানো হয় শারীরিক অবস্থা মাথায় রেখে তাকে ছেড়ে দেয় ইন্টার মিলান ফলে ফ্রি এজেন্ট হিসেবে ফোর্টে যোগ দেন এরিকসন এবার ফিনল্যান্ড ডেনমার্কের জাতীয় স্কোয়াডে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে একশো একতম জনবার্ষিক উপলক্ষে শরীয়তপুরে আয়োজিত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ টি টেন লিগ আলহাজ অ্যাডভোকেট সুলতান হোসেন মিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত হচ্ছে লিগটি শহরের তুলাসার স্কুল মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ পারভেজ হাসান ও পুলিশ সুপার এস এম আশরাফুজ্জামান এই টি টেন টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে মোট বিশটি দল উদ্বোধনী ম্যাচে নড়িয়া কিশলয় একাডেমিকে ছাব্বিশ রানে পরাজিত করে শরীয়তপুর আর কে মোটর্স মুর্শিগঞ্জের সিরাজদি খানে পৈতৃক ভিটায় মাটি কাটতে বাধা দেয় হত্যার হুমকি পাওয়ার অভিযোগ করেছেন আব্দুল করিম নামে এক ব্যক্তি এই ঘটনায় থানায় জিডিও করেছেন তিনি গেল রোববার থানায় জিডি করেন মালপদিয়া এলাকার আব্দুল করিম এতে উল্লেখ করা হয় মাসুদ ও কাঞ্চন নামের দুই ভাইয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ তিনি সম্প্রতি তার পৈতৃক ভিটা থেকে মাটি কেটে নিয়ে যায় তারা প্রতিবাদ জানালে বাড়িতে এসে গালি গালাজ সহ দুদফা হত্যার হুমকি দেওয়া হয় বলে দাবি করেন করিম তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন অভিযুক্তরা ঘটনাটি খতিয়ে দেখার কথা জানিয়েছে পুলিশ যে কোনো বাণিজ্য সম্প্রসারণে বাংলাদেশে বড় ক্যান্সার দুর্নীতি অর্থনীতির গতি বাড়ায় অনিয়মের নতুন সুযোগও তৈরি হয়েছে তবে প্রচলিত আইনের সমাধানের চেষ্টা করছে সরকার এমন মন্তব্য পরিকল্পনামন্ত্রী এম এ মান্নানের দুপুরে বাংলাদেশ জাপান সম্পর্ক নিয়ে সিপিডির সেমিনারে যোগদান তিনি মূল প্রবন্ধে বলা হয় জাপানে বাণিজ্যের সব সুযোগ কাজে লাগাচ্ছে না বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিক উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করেছে ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজ বুধবার সকালে প্রথম দিনে কলেজে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ডাক্তার এম ইকবাল আর্সনাল ইউনিভার্সাল মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার মোহাম্মদ এনামুল করিমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী দিলীপ কুমার পাল ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আশিফ কুমার চক্রবর্তী সহ আরও অনেকে অমর একুশে গ্রন্থমেলা শেষ হতে আর মাত্র বাকি একদিন বিদায়ের সুর বাঁধছে প্রাণের মেলায় তাই মেলা জুড়ে শেষ মুহূর্তের বেচা কেনার ব্যস্ত সময় পার করছেন প্রকাশক ও পাঠকরা আজ মেলার ত্রিশতম দিন দুপুর তিনটা থেকে শুরু হয়ে প্রাণের বই মেলা চলবে রাত নটা পর্যন্ত মেলা শুরু হওয়ার পর থেকেই মেলায় ভিড় করছেন পাঠকরা শেষ মুহূর্তে নিজেদের পছন্দের বই কিনেছেন মেলা শেষ হয়ে আসলেও বই কেনা বেচা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন লেখক ও প্রকাশকরা ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে মেলা আয়োজন করা হবে আশা প্রকাশ করেছেন তারা
ইসলামী ব্যাংক চট্টগ্রাম অঞ্চলের ব্যবসায় উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে বুধবার চট্টগ্রামের একটি হোটেলে আয়োজন করা হয় চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জোন এবং আগ্রাবাদ ও খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা নিয়ে এই ব্যবসার উন্নয়ন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সম্মেলনে ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও সিইও মোহাম্মদ মনিরুল মাওলা প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম দক্ষিণ জোন প্রধান মিয়া মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ অনুষ্ঠানে উক্ত জোন ও কর্পোরেট শাখার অধীনে শাখা প্রধান শাখার বিনিয়োগ ও বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগের প্রধান এবং উপশাখা ইনচার্জ গণ অংশগ্রহণ করেন এর আগে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাস অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার অ্যাসোসিয়েশনের আইএসপিএবি এর নবনির্বাচিত কমিটির আনুষ্ঠানিক অভিষেক জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে রাতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মুস্তফা জব্বার অনুষ্ঠানে আইএসপিএ কে তৃণমূলে মানব মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা পৌঁছে দেওয়ার আহ্বান জানান সংগঠনের সভাপতি ইমদাদুল হক বলেন আমরা সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন করার দায়িত্ব নিয়েছি সেহেতু এই সংগঠনের কার্যকরী ভূমিকা রেখে তথ্য প্রযুক্তি খাতের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ইন্টারনেটের সহজলভ্যতা নিয়ে কাজ করবে আইএসপিএবি ইন্টারনেটের সফল সুফল ছড়িয়ে দেবে প্রত্যন্ত গ্রামেও রাঙ্গামাটিতে পর্যটকদের কাপ্তাই হ্রদ ভ্রমণের জন্য রাঙা তরি নামে নতুন একটি হাউস বোট ভ্রমণ তৈরি যাত্রা শুরু করেছে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আজ শহীদ মিনার এলাকায় পর্যটন নৌ অবতরণ ঘাটে বোটটির উদ্বোধন করেন উদ্বোধনের পর জেলা প্রশাসক প্রমোদ তরির বিভিন্ন দিক ঘুরে দেখেন উদ্যোক্তারা জানান নির্দিষ্ট প্যাকেজে নৌ ভ্রমণের রাঙা তরির মাধ্যমে ঘুরতে পারবেন বেড়াতে আসা পর্যটকরা শুভলং ঝর্ণা হ্রদ বেষ্টিত পাহাড়ি এলাকা ভ্রমণ সহ মধ্যাহ্ন ভোজ ও রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে খাগড়াছড়িতে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে অঙ্গ বৌদ্ধ বিহারের একশো আঠারোতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ও ফাল্গুনি পূর্ণিমা ভোর থেকেই শহরের শহীদ কাদের সড়কের অঙ্গ বৌদ্ধ বিহারের বিভিন্ন বয়সী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারী পুরুষ সমবত হন প্রার্থনা মোমবাতি প্রচলন ও প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী কেক কাটা হয় বুদ্ধের স্বর্ণে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমায় এই উৎসব পালন করে থাকেন বৌদ্ধ সম্প্রদায় এই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজনে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে